ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> പ്രാക്ടീസ് ഏരിയയിൽ ആ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്കൾട്ടി പ്രിവിലേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വന്തമായ വെബ്സൈറ്റിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എൽ എം എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിറ്റ കോളേജ് പോലുള്ള കോളേജുകൾക്കൊക്കെ അതുണ്ട് എൽ എം എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അയ്യോ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം മുന്നേ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമണിക്ക് മുന്നേ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിലൂടെ മറ്റു തന്നെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം കഴിയുന്നത് നമുക്കൊരു എട്ട് പത്ത് ആക്ടിവിറ്റികളെങ്കിലും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എൽ എം എസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മുരളി സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മുരളി സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു എന്ത് എന്താണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്നും അതൊരു വോയ്സ് പോലെ അതിനകത്ത് നിരവധി അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ടൂളുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം നൂറുകണക്കിന് ടൂളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് നിരന്തരം പുതിയ പുതിയ ടൂളുകൾ നമ്മുടെ പലതരം പുതിയ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ നമ്മൾ പറയുന്ന പെഡഗോജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂടിലൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്തെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പെഡഗോജിയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് പുതിയ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പെഡഗോജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ തരം പെഡഗോജിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടി അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെഡഗോജിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ ബോധന തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അധ്യാപക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്ത വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നാടോടിക്കാറ്റിലെ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി തുറന്ന് ഏത് ഏത് ആയുധം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കുറെ മലപ്പുറം കത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ടൂളുകൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഏത് ടൂൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കണം എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു നാടൻ തല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ടൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതല്ല ഈ ടൂളുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൂൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ സോ കാൾഡ് ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം അത് ലോകവ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണിക്കുന്ന ആളുകളായി കുട്ടികൾ സിനിമ കാണിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് എന്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ ഫോർമാറ്റുള്ള പലതരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോഴ്സസ് ആയാലും ആക്ടിവിറ്റികളായാലും അതിനകത്ത് തന്നെ പലതരം ലെവലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എത്ര ടൂളുകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു ഒരു പെഡഗോജി എന്നുള്ള അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപക നൈപുണി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യത്തിലായിരിക്കണം എന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടൂളുകളിലേക്ക് പോകാം ആ
എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് ഇത് പി ജിക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇതേ കോഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഗ്രിക്കും ഉണ്ട് സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ ഈ കണ്ടന്റ് ഏരിയയും ഏതാണ്ട് ഒരായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരേ കണ്ടന്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രിക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരേ കണ്ടന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഡിഗ്രി സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പി ജി സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റൽ ലെവലിലെ ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ലെവലിലെ ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി ലെവലിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചില മാതൃകകൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് മാത്രമേ സിലബസിനകത്തുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷെ പി ജി ലെവലിൽ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ലെവലിലോ സ്കൂൾ ലെവലിലോ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പി ജി ലെവൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന രണ്ടുപേര് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് അഞ്ചു പേര് എഴുതിയാൽ അഞ്ചു മാർക്ക് മൂന്ന് പേജ് എഴുതിയാൽ ഇത്ര മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴയ ചില സമ്പ്രദായം അതിൽ എവിടേക്കാണ് ഈ ചോദ്യം പോകുന്നത് എന്ന് വളരെ പ്രധാനം കാരണം അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സും അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റസീനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കലാധനത ഒന്നും കൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിലബസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക തൊട്ട് താഴെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള വാണിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സി ഈ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എംബഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സിലബസ് അവിടെ വായിക്കുന്നു വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന കേരള വാണിയോ അവിടെ വായിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കോളേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു ഫയൽ ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അതങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പെഡഗോജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് പകരം നമ്മൾ പല പല റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളിരുന്ന് വായിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അതൊന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ റസീന പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു 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 റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഇതേ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ശിവശങ്കർ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നു നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ആ പലതരം ഫയലുകളെ ഒരു ഫോൾഡറാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വായിച്ചു നോക്കി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റിനകത്ത് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അങ്ങോ
ടൂൾ ഗൈഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഓരോ ടൂളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ടൂളിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടൂളിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിലെ ഏത് ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം പറയാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൂളിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആക്ഷൻ വർബ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു ലെവലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടാവുക ഈ കണ്ടന്റിന്റെ പോർഷൻ ഏത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കമുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ കണ്ടന്റും ഈ ഔട്ട്കമുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ കണ്ടന്റിന് ഈ ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് ടൂളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ആലോചിക്കുന്നിടത്ത് എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇടത്താണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ കോഴ്സ് കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫയൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരം പലതരം ഈ ഈ ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചതൊക്കെ മൂഡിലിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ ഇതിൽ ഓരോ ടൂളുകളും ഈ പറയുന്ന ഓരോ 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 ആക്ടിവിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെക്നിക്കുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആസ് എ ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ അതായിരിക്കരുത് ഞാൻ തുടക്കം ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായിരിക്കരുത് ആസ് എ ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംഗതിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഫയൽ ഷെയറിംഗ് കൂടെ നോക്കുക ഏറ്റവും ഈസിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പിൽ നമുക്കൊരു ഫയൽ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചിട്ടാൽ മതിയാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് നല്ല കോഴ്സ് ആയിട്ട് അത് മാറില്ല അത് കേവലം ഒരു ഫയൽ ഷെയറിംഗ് സംഗതിയാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ മെറ്റീരിയൽ കുട്ടികൾ വായിച്ചു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നൊന്നും അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസ് ഓഫ് യൂസിന്റെ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അത് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അപ്പൊ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ തൊട്ട് റെഡ് വരെയുള്ള ഒരു 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 എസ് ഓർണോ കാണിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അസസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അസസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതി ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന കളർ അവിടെ ലേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളേ അല്ല ഈ പറയുന്ന ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൊട്ടടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർക്കും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് ഒരു 
കണക്റ്റഡ് ആയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കണക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്കമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് കണക്റ്റഡ് ലേണിംഗിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഈ കണക്റ്റഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഔട്ട് കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ നോക്കൂ കോ ക്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി വെച്ചിട്ട് ഏത് ലെവൽ ഏത് ലെവലുകളെയൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആറ് ലെവലുകളുണ്ട് അല്ലെ ലോവർ ഡൊമൈനിൽ തൊട്ട് ഹയർ ഇതുവരെ എത്തുന്ന ഒരു ഓർഡർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിനകത്ത് ഏതേത് ലെവലുകൾ ഈ പറയുന്ന കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനുകളെ ലെവലിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ നൺ എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിനകത്ത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ട് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ആറ് സംഗതികളും അവിടെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹയർ ലെവലുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അതിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുകയും കേവലം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ചധികം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏത് തരം ഫയലായാലും നമ്മൾ പഠിച്ച ഫയലായാലും ഇനി ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കർ പറയാൻ പോകുന്ന ഫോൾഡർ ആയാലും നമ്മൾ പേജ് പഠിക്കും ബുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും അസൈൻമെന്റ് പോലുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്കം ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു പണിയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത് എന്നുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിന് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട വെയ്റ്റേജ് എന്താണ് ആ കണ്ടന്റിന് ആ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജ് എന്താണ് ആ വെയ്റ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കേവലം ഫയൽ ഷെയറിംഗ് മാത്രമാണ് അത് അതൊരു ഒരു 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 വൺ വേ ട്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത്തരം ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോ പെഡഗോജ ആകി മാറില്ല എന്ന ഒരു സംഗതി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ ബൾക്ക് ഓഫ് ഫയൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡർ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ശിവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ശിവൻ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഞാൻ കലാധരൻ മാഷൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ള മോഡൽ സൈറ്റിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോഡൽ പേജാണ് കോഴ്സ് പേജാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ കോഴ്സ് പേജിലേക്ക് കോഴ്സ് പേജ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷീദ് മാഷ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് സാർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് ലെവലിലുള്ള
കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈഡിൽ വിസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ കോഴ്സ് പേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ കോണ്ടന്റ് പാത്തിലേക്ക് വരിക ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫയൽ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ആദ്യം കാണുന്ന പേ ഒരു പേപ്പറിന്റെ കോർണർ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള അടയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ പിക്കർ അവിടെ ഓണായി വരും ഈ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ സെർവറിൽ നിന്ന് കോണ്ടന്റ് യു ആർ എൽ അപ്ലോഡർ ഇത്തരത്തിൽ പല വഴികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്ലോഡ് ഫയൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടണിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫയൽ എടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഫയലുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ഫോൾഡർ കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ഇൻ ലൈൻ ഓൺ എ കോഴ്സ് പേജ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേജിലേക്ക് ഈ ഫോൾഡറിലുള്ള കോണ്ടന്റുകളെല്ലാം കൂടി കാണുന്ന രീതിയും ഒറ്റ നിരനിരയായിട്ട് ഒരു ലൈനിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടന്റുകളൊക്കെ നിരനിരയായി താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയും ഉണ്ട് അപ്പോ അതിലുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജിൽ എത്തുന്നു ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ടോപ്പിക് വണ്ണിൽ ട്രയൽ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രയൽ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കോണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഫോൾഡർ അപ്പാടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് തരം റിസോഴ്സുകളും ആക്ടിവിറ്റികളും കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ആ കൊടുത്ത റിസോഴ്സോ ആക്ടിവിറ്റിയോ എന്താണെങ്കിലും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും മുൻപേ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഇൻ ലൈൻ ഓൺ എ കോസ് പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ആണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇൻ ലൈൻ ഓൺ എ കോസ് പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തു അത് എങ്ങനെയാണ് വിസിബിൾ ആവുക എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ് കോഴ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും ആ പേജ് ആ ഫോൾഡറിനോട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നിരനിരയായിട്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് അത് വരും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോഴ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻ ലൈൻ ഓൺ എ കോഴ്സ് പേജ് നമ്മൾ ധാരാളം നോട്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടി കോഴ്സ് പേജിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ താഴേക്ക് ഒരുപാട് കിടക്കുകയും ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും വേണം ഒരു പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേജായി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു 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 ഫോൾഡറായി മാത്രം അവിടെ നിൽക്കുകയും നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായി ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക്
കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഫയലാക്കി മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിന ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ആവാം ഈ പറഞ്ഞ ഫോൾഡറുകൾ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഫോൾഡറുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിലധികം സോറി ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ ഒന്നിച്ച് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാമെന്ന് കരുതുന്നു ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഫോൾഡർ എടുക്കുന്നു ഫോൾഡർ റിസോഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ട്രയൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് നോട്ട്സ് ആണ് അതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില ഓപ്ഷനുകളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്ക് കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് മുഖാന്തരം എത്തുന്ന എൽ എം എസിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ നിലവിൽ പട്ടാമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡലിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പല ഓപ്ഷനുകളും എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ പലതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് പൂത്ത ഫയലുകൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യലും ആവാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ കോഴ്സിന്റെ പേജിനകത്ത് കണ്ടല്ലേ ട്രയൽ ടു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ റിസോർട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ നിലവിൽ ഇവിടെ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററി ക്രിറ്റിസ്റ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് കുട്ടികളുടെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം അത് കണ്ടില്ല ഇത് കുട്ടികളുടെ പ്രസന്റേഷൻ അവരുടെ പി പി ടി ആണ് അത് ഇതുപോലെ ലൈൻ ഓൺ എ കോഴ്സ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഞാൻ ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ അവരുടെ പ്രസന്റേഷനും താഴെ അവരുടെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്കിന്റെ യു ആർ എൽ ലിങ്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഫോൾഡർ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഫോൾഡർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു ഫോൾഡർ റിസോഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ പി ഡി എഫ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കിട്ടുന്ന സമയം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കോഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഒക്കെ തന്നെയും കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു ഫോൾഡർ ആക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വിഷയം നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഏതാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ കുട്ടിച്ചേർത്ത് ഫോൾഡറുകളാക്കി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു മാഷ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക സാർ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് ചെയ്തു നോക്കി പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ഫോൾഡർ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ആ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ടീച്ചർ ടീച്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ യെസ് യെസ് ഞാൻ അത് രണ്ടും ചെയ്തു നോക്കി ബട്ട് ഐ കുഡ് എന്താ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല ആ ടീച്ചർ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും കോഴ്സ് പേജിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോയി ആദ്യം മുതൽ അത് ആവർത്തിച്ചാൽ ആയിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കാം ഈ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയൽ ഫോൾഡറും ട്രയൽ ടൂവും രണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോൾഡറുകളാണ് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രയൽ ടു എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഇൻ ലൈൻ ഓൺ എ കോഴ്സ് പേജ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കലാപരമാഷ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മുടിലിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിൽ എത്തിയാൽ ഈ അഡ്മിൻ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ യൂസർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് റോൾ ടു എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറാം കണ്ടല്ലേ സ്റ്റുഡന്റ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇതിനകത്ത് കയറി അത് എങ്
അതെ അതെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും റഷ്യയിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണേ ആവാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി കലാരമേഷ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു റെപ്പറ്റേഷനായി തോന്നും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി പരിചയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷന് ശേഷം അത് ചോദിക്കുകയാവാം റഷീദ് ഭാഷ അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും അസൈൻമെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായി അസൈൻമെന്റ് മോഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും റഷീദ് ഭാഷ അത് വിശദമായി പറയുകയും ചെയ്യും താങ്ക് യു അലി അലി ഉണ്ടോ അവിടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാണ് സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് രണ്ട് തരം വഴികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒരു യൂസറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റഷീദ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൈറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ റഷീദ് ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റിനകത്ത് സോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ മുകളിനകത്ത് സോളജി ഫോർ യു എന്നാണ് സൈറ്റിന് അവന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു യൂസർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യൂസേഴ്സ് കോഴ്സ് ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തന്നെ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂസേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് ആ അക്കൗണ്ട് അകത്താണ് ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ബൾക്ക് യൂസേഴ്സ് ആക്ഷൻ ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഒരു യൂസറിന് പുതുതായിട്ട് ഒരു യൂസറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിനകത്ത് അതിനകത്ത് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസറിനകത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിന് ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂസർ നെയിം ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ യൂസറുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ യൂസർ നെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അവരോട് പറയാലോ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഫോൺ നമ്പർ ആവുന്നുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ യൂസർ നെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ ഇതിലേക്കകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പൊ അരുൺ മോഹൻ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് അരുൺ മോഹൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അരുൺ മോഹനെ യൂസർ യൂസറായിട്ട് പുതിയ യൂസറായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് യൂസർ നെയിം സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ അതേപോലെ ആ നോൺ ആൽഫ ന്യൂമറിക്ക് എല്ലാ 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 സാധ്യതകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി
ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളോട് സെലക്ട് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂസർ ക്രിയേഷന് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് മാനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് മാനുവൽ ആയി കൊടുക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് മാനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഈ യൂസർ നെയിമിന്റെ താഴെ ചൂസ് ആൻഡ് ഓതന്റിഫിക്കേ ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് മാനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു സെർ നെയിം കൊടുത്തു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സിറ്റി ടൗൺ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ എല്ലാം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കാം ഇത് അവർക്ക് യൂസർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസർക്ക് തന്നെ പിന്നീട് ഇതിൽ ഈ അവന്റെ അവരവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ പേര് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത്രയും ആളുകളാണ് യൂസർ ക്രിയേഷൻ ഇനി ഈ യൂസറിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ യൂസറിനാണ് യൂസറിന് ഈ സൈറ്റിനകത്തേക്കുള്ള പെർമിഷനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഒരു യൂസറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു ഇനി യൂസറിന് നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിനകത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് അവരെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോളേജിനകത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തേക്കുള്ളൂ അതായത് ക്ലാസ്സുകൾക്കകത്തേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോഴ്സിനകത്തേക്കും ഈ യൂസറിനെ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് പൂർണ്ണാവുകയുള്ളൂ അത് അതിനകത്ത് ഈ കോഴ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇതാണ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ യൂസറിനെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂസർ അക്കൗണ്ട്സ് ആഡ് എ ന്യൂ യൂസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ കയറ്റേണ്ടി വരും അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ റഷീദ് സാർ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ വേണ്ട അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനില് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ സോ ഒരു യൂസറിനെ എങ്ങനെ എൻറോൾ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ അലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ യൂസറിന് സൈറ്റിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസോ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ എല്ലാവരെയും യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മൂഡിലിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യൂസർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിനകത്ത് എൻറോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചറിനെ എൻറോൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും എൻറോൾ ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻസിനെ പിന്നീട് എൻറോൾ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ സന്തോഷ് മാഷെ അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂട്ടെ സന്തോഷ് മാഷെ ഉണ്ടോ ാണ് സാധാരണ ഏതൊരു സൈറ്റിലും കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ അഡ്മിൻ ലോഗിൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അഡ്മിൻ ലോഗിൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു യൂസറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ യൂസേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ അഡ്മിൻ ലോഗിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അഡ്മിൻ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസോട് കൂടി ഒരു ഇമെയിൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ പ്രൊഫൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെനു കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവശങ്കർ മാഷാന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി കണ്ടറിൽ ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൾച്ചർ ആൻഡ് പോപ്പുലർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കോഴ്സിനകത്ത് നേരത്തെ ശിവശങ്കർ മാഷ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫോൾഡേഴ്സ് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫോൾഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് മുന്നത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഫോൾഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെന്റ് രീതിയുടെ ഒരു വിധം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മോഡലിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് മോഡലിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്തുള്ള കോണ്ടന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഫയല് ഫോൾഡർ രണ്ടെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് റിസോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് റിസോഴ്സും ആക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിൽ ചെറിയ ബേസിക്കലി ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയലൊക്കെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിലും അവിടെ ആണെങ്കിലൊക്കെ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോയിസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് മോഡൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വൺ വേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സാധാരണ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൂ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദർ ബോത്ത് ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ അസൈൻമെന്റ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസൈൻഡ് ടോപ്പിക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മളൊരു പേപ്പറിലൊക്കെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോട് കൂടിയാണ് സാധാരണ അസൈൻമെന്റോട് കൂടി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് കോണ്ടൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടൂ വേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അസൈൻമെന്റ് അതുകൊണ്ട് മോഡൽ അസൈൻമെന്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ റിസോഴ്സ് ആയാണെങ്കിൽ ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ മോഡലിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് പേജിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ഷൻ മെനുവിന് അകത്തായിരിക്കാം ഈ ചില തീമിന് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ മെനു ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചക്രം കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ആക്ഷൻ മെനു അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ മെനു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു മെനു ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ മെനുവിനകത്തായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് ഈ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അതിനകത്താണ് ഓക്കെ ഈ തീമിന് ഇപ്പൊ ഈ എക്സിറ്റഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫോൾട്ട് തീമിനകത്ത് ഇത് പുറത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ഉള്ളത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെനു ഓക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലസ് നൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്പോൺസുകളെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലസ് നൈൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഒരു പെന്നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിന്റെ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എഡിറ്റ് മെനു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിന്റെ താഴത്തായിട്ട് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു
ടോപ്പിക് വണ്ണിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അസൈൻമെന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മുതൽ സൈറ്റിൽ കണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തീം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്പ്ലേയർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് പിക്കർ എന്നിട്ടുള്ള ആ മെനു ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ മേലെ ഇരുപത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് മൂഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് വേർ അതിൽ റിസോഴ്സസ് വരുന്ന ഫയൽ ഫോൾഡർ ബുക്ക് പേജ് യു ആർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഫയലും ഫോൾഡറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളാണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ സംതിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ യു ഹാവ് ചാറ്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഫോറം ഉണ്ട് ഗ്ലോസറി ഉണ്ട് വിക്കി വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചിലതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലതിൽ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ചില തീമിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഈ തീമിൽ ജസ്റ്റ് ഈ അസൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അസൈൻമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജിലോട്ട് തന്നെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ ഫയലും ഫോൾഡറും ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെനുവിലോട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അസൈൻമെന്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മെനുവാണ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല മിനിമം ഒരു അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു അസൈൻമെന്റിന് ഒരു പേരാണ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം അസൈൻമെന്റ് വൺ എന്നോ അസൈൻമെന്റ് ടു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു പേര് മാത്രം ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കൊടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാല്ലേ ഈ ട്രയൽ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗോ ഡൗൺ ആൻഡ് യു സെലക്ട് സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് കൂടി അസൈൻമെന്റ് റെഡി ആവും പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു പറയാം അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് തായ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫയലോ ആ ഫോൾഡറൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും കളർഫുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ലൈൻ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ടൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരെ ഈ പറഞ്ഞ ചില ബ്രൗസറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പറഞ്ഞ മുഴുവൻ തീമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടാം അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള സാധനം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള ആ പോസ്റ്റനില് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തൽക്കാലം വെറുതെ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് മാത്രം വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് മാത്രം വെറുതെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ കോഴ്സ് പേജ് നോട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കോഴ്സ് പേജിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ വരുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ആ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റിനകത്തോട്ട് കയറിയാൽ മാത്രമേ ഈ
എന്റെ കാര്യം തീർന്നു ഈ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ സെറ്റിലായി ഓക്കെ സോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാറിന് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കൊടുക്കുമല്ലോ സാറിന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ കാര്യമാണ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അസൈൻമെന്റ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അസൈൻമെന്റ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഡിഫോൾട്ട് ഡേറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ഒരാഴ്ച ഡേറ്റ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരും അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ടൈം സാധാരണ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൈം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ആ ടൈം കൂടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ടൈം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൂഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിമൈൻഡർ ചെയ്യും ഇതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള റിമൈൻഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അവിടെ ഉണ്ട് നിർബന്ധം ഇല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ അവൈലബിലിറ്റി ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഡ്യൂ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണിക്കും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ന എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസൈൻമെന്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അസൈൻമെന്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു അസൈൻമെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊടുത്തു അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അസൈൻമെന്റ് വേണ്ടത് മോഡിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് വാങ്ങാം കാരണം ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മോഡിലിന്റെ ഇവരുടെ സൈറ്റിനകത്ത് കയറി അവനകത്ത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി അസൈൻമെന്റ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വളരെയേറെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫയൽ സബ്മിഷൻ രീതിയിൽ അപ്പൊ കുട്ടികൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പേപ്പറിൽ എഴുതി പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ പേജോട് കൂടി ഒരു പേപ്പർ ആക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു രീതി അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫയൽ സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫയൽ സബ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കും വളരെ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ആളെ ആകെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി എക്സിറ്റഡ് പോലത്തെ സൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സൈറ്റിനകത്ത് ആ ലിമിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫയലിന്റെ സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് വെച്ചത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ഒക്കെ വലിയൊരു സൈ ഫയലാണ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ വൺ വൺ എം ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം ബിയുടെ ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫയൽ സൈസ് ആണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽസ് എത്ര ഫയൽസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഫയൽ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവറിനകത്ത് ഇത് ഒരു ഇതെല്ലാം വന്ന് സേവ് ആയത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മിനിമം ആക്കണം നമ്മുടെ അഡ്മിൻ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽ സൈസ് ഒരു ലിമിറ്റ് സൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി ടു എം ബി ആണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് മാക്സിമം ഫയൽ സൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ മേലുള്ള ഒരു ഫയൽ ഒരാൾക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് അഡ്മിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ എക്സിറ്റഡിൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് അവരുടെ സൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് കുറച്ച് വീണ്ടും ഫൈവ് എം ബി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫയൽ സബ്മിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഫയൽ സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഫയലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ
പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഗ്രേഡിന് പല രീതിയിലുള്ള കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഗ്രേഡ് ബുക്ക് റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ തൽക്കാലം വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ഞാൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഗ്രേഡ് എത്ര ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പാസ് ഗ്രേഡും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നാല് പോയിന്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പാസ് ഗ്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെയും കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇതിൽ സാധാരണ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഞാൻ സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഏത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിസോഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ വെക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് റിസീവ് എ ഗ്രേഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൂഡിലിന്റെ പേജിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും മസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ആകെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തുടങ്ങാൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അസൈൻമെന്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം അത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ബട്ട് എന്നോട് ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അസൈൻമെന്റിന് പേര് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അസൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അവർക്ക് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് വേണം അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊടുത്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ടൈപ്പ് ഫയൽ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ടൈപ്പും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഗ്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ക്ലിക്ക് സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അസൈൻമെന്റിലോട്ട് പോകും സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പേജിലോട്ട് തിരിച്ച് വരികയാണ് ആ കോഴ്സ് പേജിൽ ഇതുപോലെ അസൈൻമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഞാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് ഹിയർ ഫോർ യുവർ അസൈൻ ടോപ്പിക് സി അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലോട്ടാണ് പോവുക അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ളു കാരണം ഞാൻ ട്രയലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കലാപരമാഷ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടൈം റിമൈനിങ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് ദിവസവും ഒമ്പത് മണിക്കൂറും ആണ് ഉള്ളത് വ്യൂ ആൾ സബ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ സബ്മിഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എത്ര എണ്ണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എത്ര എണ്ണം ഗ്രേഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വ്യൂ ആണ് ഒരു ടീച്ചർക്ക് കിട്ടുക ഇനി സ്റ്റുഡൻസ് വ്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള കലാപരമാഷ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്റെ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ്
അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളോട് പറയാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം ഭാഷാ അധ്യാപകർക്ക് അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു സബ്മിഷൻ സ്റ്റുഡന്റ് വ്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഫയൽ പിക്കർ പോകാം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഡ്രാഗൺ റോപ്പ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സമയം ലാഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ സോറി ഓക്കെ ഈ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഇലവൺ ആണ് അതിനകത്ത് ഡ്രാഗൺ റോപ്പ് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഫയൽ അത് അവിടേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വേർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡോക്യുമെന്റ് കെ നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റ് സോറി ഞാനത് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഫയല് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്ലോഡ് ദിസ് ഫയൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഫയല് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഫയലുകൾ മാറ്റാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന രീതിയിലുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നത്ത തിരുത്തൽ വേണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി സബ്മിഷനിൽ പോയി വീണ്ടും ഇതേ വിൻഡോയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു കലവർമാഷ അവിടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദീപാലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കോഴ്സിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ഓക്കെ കൾച്ചർ ആൻഡ് പോപ്പുലർ മീഡിയ എന്നുള്ള കോഴ്സാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചറും ഒരേ പോലെയാണ് പോകുന്നത് ഒരേ പേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ ഈ ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലണ്ടറിൽ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവും എനിക്കിത് ഈ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കലാകർ മാഷാണ് രണ്ടാമത്തെ ശിവശങ്കർ മാഷാണ് അവർ രണ്ട് പേരും അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നീഡ് ഗ്രേഡിങ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയും ടൈം ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസം സമയം ഉണ്ട് അവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അതിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വ്യൂ ഓൾ സബ്മിഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഈ പറഞ്ഞ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ സൈഡിനകത്തോട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ട്രയൽ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ അസൈൻമെന്റിലോട്ട് പോയി അസൈൻമെന്റിലോട്ട് പോയിട്ട് ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ഓൾ സബ്മിഷൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വ്യൂ ഓൾ സബ്മിഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വ്യൂ ഓൾ സബ്മിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഈ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കലാകർമാഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എറർ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലിന്റെ ഇത് എന്റെ സ്ക്രീൻ കുറച്ചൊന്ന് സൂംഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി എഫിനെ അനോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ബുക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു നോട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു നോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കിവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രിബ്ലിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ അസൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കമന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീസബ്മിറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രീതിയിലുള്ള കമന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചില സമയത്ത് അസൈൻമെന്റിന്റെ സൈസ് വളരെ വലുതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കലാകർമാഷിന്റെ ഇതുപോലെ പ്രിവ്യൂ കിട്ടിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് കോമ്പാറ്റബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിൻഡോയിൽ വന്ന് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ യു ആർ ടു ഗീവ് ദി ഗ്രേഡ് ടു ദാറ്റ് അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നോ സേവ് ആൻഡ് ഷോ നെക്സ്റ്റ് എന്നോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഷോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുടെ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഇവിടെ അഗൈൻ ജനറേഷൻ ഫെയിൽ ആയിരിക്കാൻ കാരണം ആ ഫയലിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ കോമ്പറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരുന്ന് പി ഡി എഫ് ആണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ പി ഡി എഫ് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഡോക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോ അപ്പൊ ആ കോമ്പാറ്റബിൾ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൗസറിൽ അത് കോമ്പാറ്റബിൾ കൺവേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അസൈൻമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വിൻഡോയിൽ കയറി നോക്കാനും കാണാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇവാലുവേഷനും കഴിയും ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് പോവുക ഫയൽ മെന്റിലോട്ട് പോകുന്നോട് കൂടി അവിടെ കാണും കാണും രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം സബ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കലാകർമാഷിന്റെ ആണ് ഞാൻ നോക്കാത്തതോ ഞാൻ ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം കലാകർമാഷ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് കീപ്പ് ഓൺ അവർ ബെറ്റർ ചെയ്യുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തോട് കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കലാകർമാഷോ ശിവശങ്കർ മാഷോ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ഓക്കെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക
മെമ്മ അവിടെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കാണിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മെസ്സേജുകളായിട്ടും മെയിലുകളായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അസൈൻമെന്റ്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് സബ്മിഷൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് തുടങ്ങിയ റിമൈൻഡേഴ്സും നിരന്തരമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രേഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്രേഡും ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മുടിൽ ആപ്പിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന മാർക്കാണെന്നുള്ള മെസ്സേജ് എല്ലാ കാര്യവും ഇതിനകത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടെ കാണിച്ച മറ്റതിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായ ട്രാക്കിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട് വേറെ വേറൊരാൾക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും നല്ല അസൈൻമെന്റ്സുകൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവസാനം തൂക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നല്ല അസൈൻമെന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് വ്യൂവിലാണുള്ളത് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡന്റായി ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അസൈൻമെന്റ് ആണ് റഷീദ് മാഷ് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയ്തതായിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് വ്യൂവിലെത്തി പേജിലെത്തി അസൈൻമെന്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അസൈൻമെന്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് ഗ്രേഡഡ് ആണ് എന്ന് കാണാം സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഗ്രേഡിങ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് ാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതാണ് അസൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ഈ ഇത് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളും റിസോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുട്ടികൾ കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു റിസോഴ്സ് വീണ്ടും ഒരു റിസോഴ്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റഷീദ് മാഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് സൈറ്റിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സൈറ്റിനകത്ത് സൂ ഫോർ യു സെറ്റഡ് എൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിനകത്താണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇല്ല ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ തുറന്ന് വെക്കിയതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോളേജിന്റെ എൽ എം എസ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തണം ഇത് ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഏത് ടോപ്പ് ടോപ്പിക് വൺ ടോപ്പിക് ടു ടോപ്പിക് ത്രീ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മൊഡ്യൂൾ ഒന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പിക് വൺ എന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് ഒരു സിലബസ് എന്നുള്ള ഒന്ന് കാണാം അതിന് താഴെ ഞാൻ വലതുവശത്തായിട്ട് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സസ് എന്ന് കാണാം ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ഈ സൈറ്റിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു റിസോഴ്സ് എന്നതിനകത്ത് ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് യു ആർ എൽ എങ്ങനെയാണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു ജേണലിനകത്തുള്ള ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ മാസികയോ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സായാഹ്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിനകത്ത് സയാന ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിനകത്ത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം കേസരി ബാലകൃഷ്ണപ്പുള്ളയുടെ ലേഖനം ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നേരത്തെ കോഴ്സ് പേജ് തുറന്നു വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റിസോഴ്സ് ആണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യു ആർ എൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു യു ആർ എൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകൾ ആണെന്ന് അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് രണ്ട് ഫീൽഡ് ആണ് ഒന്ന് നെയ്മും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എല്ലും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലോ എന്തിനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേഖനമാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഏതാണോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ബുക്കിംഗ് അത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് കേസരിയുടെ ലേഖനമാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുകയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ കോഴ്സ് പേജ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് താഴെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നോ എംബഡ് എന്നോ കാണാം അത് നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിലെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് എംബഡ് എന്ന് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ എംബഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഏറ്റവും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ എൽ വാരിയബിൾ കോമൺ മെഡിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മറ്റു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് ഓർ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആവുക എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഏരിയക്കകത്ത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ആ ലേഖനം ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ആ ലേഖനം പൂർണ്ണമായും കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു വീഡിയോയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രാക്ടീസ് ഏരിയക്കകത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇത് പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം നടത്തിയ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ എഴുത്തനുഭവങ്ങൾ പ്രമോദരാമൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് സമകാലീന കഥാസാഹിത്യം വെബിനാർ പരമ്പരയിൽ പ്രമോദരാമൻ്റെ പ്രഭാഷണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് റിസോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള യു ആർ എൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക യു ആർ എൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് ആ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡുകൾ നെയിം എന്
ഇത് എംബഡ് ചെയ്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ യൂട്യൂബ് സൈറ്റിനകത്തേക്ക് കയറും ആ യൂട്യൂബ് സൈറ്റിനകത്തേക്ക് അവർ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തല്ല നിൽക്കുക യൂട്യൂബിൽ അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ കൊടുക്കേണ്ടത് എംബഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ കോൾസ് ഓർ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ നേരത്തെ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോൾസ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രമോദ് രാമൻ എഴുത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സമകാലീന കഥാസാഹിത്യ വിനാർ പരമ്പര എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ ഫോണിലെ കിടക്കുന്ന അതേപോലെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതുപോലെ ചെറുതാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രമോദ് രാമന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത ഈ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് സൈറ്റിനകത്തേക്ക് വേറെ പോകുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ എംബഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ മറ്റു ലഭ്യമാവും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റു ലേഖനങ്ങൾ മറ്റു സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ജേണലുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതാണ് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ആ ഇതിനകത്ത് ഈവൻ അവർ ഡ്രൈവ് ഫയൽസ് ക്യാൻ ബി ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാം കലാപരമാശ മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈവിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ലിങ്ക് ഇ ഒ ആർ എൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ള യൂട്യൂബിലേക്കൊന്നും പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കും മറ്റ് മാത്രമല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ എം എസ് സൈറ്റിന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയും വലിയ പ്രശ്നം ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതി നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ യു ആർ എൽ ആയിട്ട് എൽ എം എസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക അതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നോർമലി ജസ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒഴിവാവുകയും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തി ഇത് എവിടുന്നാണ് ഈ സോഴ്സ് വരുന്നത് എന്ന് പോലും കുട്ടി കാണുന്നില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് എംബഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ സൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വേറെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത പിന്നെ നേരത്തെ കലാപനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയലുകൾ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വർക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് പോലുള്ള ഡ്രൈവുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രൈവിന്റെ ഡ്രൈവ് ഫയലിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കത് വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകളെയൊക്കെ നമ്മുടെ സോഴ്സുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ വീഡിയോകൾ ഓഡിയോകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എംബഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഗുണകരമായൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഇപ്പൊ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു റിസോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഫയൽ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഒരു സംഗതി
പേജ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ബുള്ളറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേജിനകത്ത് അതായത് പേജിനകത്ത് ഈ പേജ് എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പേജിന്റെ നെയിം ഉണ്ട് ശേഷം പേജിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടന്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇതൊരു സിലബസ് ആണെങ്കിൽ സിലബസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളതിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നെടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു വെബ് പേജ് ഒരു ഒരു പേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ It enables teachers to create web page resources using text editor uh, and this page can display text, images, sounds, videos and uh, web links. You can add the content to the content. You can add the text 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 to the content. You can copy the text to the content. You can copy the text to the content. You can copy the text to the content. Now, there is a brief introduction to the course. ഒരു ഒരു ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലാതെ മുൻപേ മുൻപേ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് മോഡൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസേർട്ട് മോഡിൽ മോഡിൽ മീഡിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഫയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സാമ്പിൾ സൈസാണ് ചെറിയ സൈസിലാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓഡിയോ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓഡിയോ നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഒരു വീഡിയോയോ ഒരു ഇമേജോ ഒക്കെ നമുക്കതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് മീഡിയ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വീഡിയോ അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു ഇമേജ് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മാറ്റാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് വെറുതെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്താണ് കോഴ്സ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം ഒരു വീഡിയോയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ കൂടി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും സംഗതികൾ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സംഗതികൾ വളരെ റാൻഡമായിട്ട് എടുത്തിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
സപ്പോസ് നമ്മൾ അതൊരു കോഴ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോഴ്സിന്റെ സിലബസ് അതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൂചന ഇവിടെ വരുന്നു ശേഷം ആ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മീഡിയകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് സൗണ്ട് വീഡിയോ വെബ് ലിങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൊടുത്ത സംഗതികൾ സ്റ്റുഡന്റ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റുഡന്റ് വ്യൂവിൽ എത്തുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് കോഴ്സ് പേജിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അയാൾ കാണുന്നത് ഇതാ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേജാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ട്രയൽ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ എന്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പേജിനൊക്കെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുട്ടി ആ ട്രയൽ പേജിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സംഗതികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രോ ആണെന്ന് കരുതി ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കേൾക്കാം അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജ് അവിടെ കാണാം അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ കോഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ കാണാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയ കോണ്ടന്റുകൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിസോഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരേ സമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതൊരു കോമൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലോ അതല്ലാതെ ഒരു 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 മോഡ്യൂളിനകത്തുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ റിസോഴ്സുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് ആവാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം എല്ലാവരും ഇതിന് ഒരു പേജിനകത്ത് ഈ നാല് സംഗതികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പേജ് തരുന്ന വലിയൊരു സാധ്യത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പേജിനെ കാണുന്നത് പേജുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റിസോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കലാധരൻ മാഷ് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയും പേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷ് സാറും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തുന്നു കരുതുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്നും കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ പേജിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടേബിളുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റ് മറ്റ് അത്തരം ഗ്രാഫുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് റിസോഴ്സുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എംബഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പി ഡി എഫ് എംബഡി എംബഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പേജിനകത്ത് എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എംബഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തതിന് പറയും ആ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എംബഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എനിക്ക് അതാ വളരെ വിശദമായത് പരിചയപ്പെടുത്തും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഈ പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം പോലുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സർവേ ഫോം ആണെങ്കിൽ അതടക്കം ഇവിടെ എംബഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യത ഈ പേജ് ഉണ്ട് പേജുകളെല്ലാം ചേർന്ന ബുക്കിലുണ്ട് എന്തായാലും അതിന്റെ സാധ്യതയിലേക്ക് പേജും ബുക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താന്നുള്ള കാര്യം കലാധരൻ ഇപ്പൊ പറയും മറ്റൊരു പ്രയോജനമാണ് ഒരു കോഴ്സിൽ ഒന്നിലധികം അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു അങ്ങനെ പ്രശ്നം തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത് എത്തിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചെയ്താലും കുറച്ചായിട്ട് തന്നെ മുമ്പ് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഈ ഇമേജ് ഞാൻ കോപ്പി ഇമേജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ലിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട്
ഇമേജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇമേജിന്റെ യുആറിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണം ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാം അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു പല ഒരേ കാര്യത്തിന് പല പല വഴികളുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈസ് ഒക്കെ മതി എന്ന് വെക്കാം നാം സെയിം ഇമേജ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കും കാരണം ഈ ബ്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് ഇമേജിന്റെ എന്താണ് ഈ സ്പെക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു യു ആറിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടാം റണ്ണിങ് ടൈമിൽ എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് യു എസ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിക്കി പേജിൽ പുറത്തേക്കുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം റണ്ണിങ് ടൈമിൽ ആ ഒരു സംഗതി സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉടനെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പേജ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു യു ആറിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം റിസോഴ്സ് വൺ വേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്കുള്ള ഒരു ക്വിസ് ആണെന്ന് തരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു യു ആറിലിന്റെ പരിമിതികളെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് എത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു രീതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനും പറ്റും ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു സമയം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇടത്തൊരു ബുക്ക് ആണ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ ആ ബുക്കിന്റെ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അഡൻ ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് ഒരു ബുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ബൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിന്റെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബുക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ബുക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ വൺ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ ഇമേജ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇമേജ് റൈറ്റ് മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കൺട്രോൾ വി എ അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നു ഇവിടെ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ടു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ബുക്കിനൊരു പേരും അതിന്റെ ബേസിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ബുക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട ആക്ടിവിറ്റികളും റിസോഴ്സുകളുമെല്ലാം സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഒന്നാണ് റിട്ടേൺ കോഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മോഡ്യൂൾ വൺ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണ് ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത് ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് ബുക്ക് ബേസിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അത് അതിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിന്റെ അത് മെയിൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ വൺ എന്നാണോ വരേണ്ടത് അത് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്നാണോ വരേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സബ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് തക്കാളി ഞാൻ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഞാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഇമേജ് തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കാം പണി എളുപ്പമാക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഇതൊരു പേജാണ് നേരത്തെ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഒരു പേജാണിത് അത് ഇവിടെ ടോഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെബ് എഡിറ്റിന്റെ സകല കപ്പാസിറ്റികൾ ചേഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ആസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടു
അടുത്തൊരു പേജ് കൊടുക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആവട്ടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ബുക്കിനെ ഒരു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ഞാൻ ഒരു ലബാവാലകളെ കുറിച്ചുള്ള ടെറ്റ് ഓഫ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കരുതുക ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ആഡാണ് വന്നത് പോട്ടെ അത് ഷെയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ബുക്കിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് തന്നു എങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് നേരത്തെ യു ആർ എൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എംബഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഷെയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വഴിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഷെയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എംബഡ് എന്ന ഒരു സംവിധാനം വരും ഓക്കെ ഇതിലെടുത്ത് ഞാനത് കോപ്പി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ യൂട്യൂബ് പേജിൽ യൂട്യൂബ് പേജിൽ നല്ല ഏതായാലും പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് പറയുന്നു എന്ന് വരുന്നു ഷെയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എംബഡർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു എംബഡർ കോഡ് മുഴുവൻ കോപ്പി എടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയാവുന്ന കുറെ കൂടെ നമ്മളെ കൽത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്കില്ലുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ടി എം എൽ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് എസ് ടി എം എൽ ടാങ്കുകൾ കോഡുകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഭംഗിയാക്കാൻ കൂടുതൽ അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാനേ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലാഷ് ഗ്രേറ്റ് അതാ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി എം എൽ എന്ന് എഴുതിയ അവിടേക്ക് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചേഞ്ചസ് ചെയ്തു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്നത് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഷെയർ എന്നുള്ളടത്ത് നിന്നും എംബഡർ കോഡ് എടുത്തു കോപ്പി ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇത് പേജ് എന്നല്ല ഇത് ലേബൽ ആകട്ടെ ബുക്ക് ആവട്ടെ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു നിന്നും മറക്കാം ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേജ് പോലും വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എംബഡർ സംഗതികൾ കൊണ്ടുവരാം അത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് എത്ര കൊണ്ട് സഹായിച്ചു വന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് വേണം അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇവിടെ എംബഡർ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എംബഡർ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിലവിലുള്ള കോഡ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബുക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ നോട്ടുകൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം ഉദ്ദേശിച്ച സകല പേജിന്റെ സകല ഫീച്ചേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എൽ എം എസിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ഗൂഗിളിനെയാണ് കൂടുതലായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാൻ ബാൻ അല്ല അത് നിയന്ത്രണം വരും എന്നൊരു ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ ഏറെ നിൽക്കുന്നില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത്തരത്തിൽ മൂവ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുള്ള ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ഡ്രൈവിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ബുക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്കുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോ ഏതെങ്കിലും ക്ലൗഡിലോ ഉള്ള മെറ്റീരിയലുകളെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പേജിൽ എത്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു 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 പേജ് പേജിനെ ആ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും എന്റെ ഒരു ബുക്ക്
അതിനകത്ത് എംബഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എംബഡർ കോഡ് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എംബഡർ കോഡ് എന്നുള്ളത് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എവിടുന്നോ പോയ ഒരു എംബഡർ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാമതൊരു പേജ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഒരു പേജ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അത് വല്ലാതെ പരത്തുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വേട്ടയിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം വേട്ടയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഒഴിവിലാണ് അല്ലേ ഇതിന്റെ എംബർ കോഡ് എവിടെ ഫയലിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ടു ദ ബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എം എസ് ബിയുടെ നേരിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രൗസറിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയൽ എന്നുള്ളതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വെബ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ എംബഡർ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എവിടെ നിന്നോ ഒരു എംബഡർ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഇവിടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്ത് ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഒരു ഞാൻ ഇത് സബ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കണം എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും സബ് ചാപ്റ്റർ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് കാണാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നതിന് പകരം അത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സംഗതി കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇനി ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു പി പി ടി ഫയല് അത് ഇതുപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് മൂവ് ആവേണ്ടത് അടക്കം അത് പറയും പബ്ലിഷ് ദ വെബ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കാരണം സ്ലൈഡ് നമ്മളാണല്ലോ മാനുവലി മൂവ് ചെയ്ത് അത് പക്ഷേ എൽ എം എസ് അവിടെ തുടർച്ചയിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനുവലി ആരോ അടിച്ച് മാറാം അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഇവിടെ ടൈം ലാഗിങ്ങിന്റെ എത്ര സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴെന്നൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അതിന്റെ അതൊക്കെ അടക്കം നമ്മൾ സമയം മാറ്റിയാൽ അതനുസരിച്ച് ഈ എബഡർ കോഡിനകത്ത് അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ആ കോഡ് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേജ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബുക്കിന്റെ വലിയ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ബുക്കിനകത്ത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിന്റെ അസാധ്യമായ കപ്പാസിറ്റികൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഓക്കെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ എക്സാം നടത്താനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഒരു എക്സാം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഞാൻ ചെറിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം തന്നെ കൊടുക്കാൻ പർപ്പസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാതൃകാ പരീക്ഷ ഏഴ് പേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകാ പരീക്ഷ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാനത് ഓക്കെ സെന്റ് എന്നുള്ളപ്പം ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഗൂഗിൾ മേക്ക് ദിസ് പെർഫെക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എംബഡർ കോഡ് അലസ്ഥാൻ സൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളതിന് എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ അല്ലെ അലസ്ഥാൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സമാധാനിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എംബഡർ കോഡ് ഞാൻ കൊടുക്കും നമുക്കിതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ 
ഇവിടെ നമ്മള് ഇത്രത്തിന് ശേഷം നമ്മള് വീണ്ടും ആ ഒരു കൾച്ചർ ആൻഡ് മീഡിയ എന്ന പേജിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുന്നു ഞാൻ രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ വഴി നാവിഗേഷൻ ബ്ലോക്കുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നാവിഗേഷൻ ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജർ ഈ ഒരു നാവിഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം കൾച്ചർ ആൻഡ് മീഡിയ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നു ആ ഒരു ബുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അടക്കം കാണുന്നു ഞാനത് പേജ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി നമുക്ക് കാണാം എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേജ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഓരോ പേജായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ബുക്ക് അത് ഏറെക്കുറെ വലിയൊരു ബുക്കാണ് അതിവിടെ എംബ്രോയിഡറായി വന്നിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേജുകളുടെ ഒരു ബുക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് ലോഡായി വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുക ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ സൈസ് നമ്മളുടെ സർവറിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻട്രാക്ഷനായി കൊടുത്ത് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഒരു പി പി ടി ഫയലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പി പി ടി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും ഡ്രൈവിൽ ഒരു സംഗതി ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഷെയറിംഗ് അപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പ്രിവിലേജുകൾ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്നാണ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അവസാനമായി നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റുഡൻറ് എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി അതിന്റെ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം അത് ഒരു തവണ എന്നുള്ള മട്ടിലോ മറ്റുമാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ എക്സാം സ്കോർ കാണുന്ന രീതി അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഇത് എക്സാം ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം എന്നുള്ളത് എംബഡി ചെയ്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ബുക്ക് എന്നുള്ള സംവിധാനം പേജുകളെ അടുക്കി വെച്ച ഒരു ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ട് മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുക്കിന്റെ ഘടനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്നുള്ള ഫീച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ബുക്കിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല പേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷമാക്കാൻ റഷ്യയിലെ ശങ്കർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നു നോക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഒരൊറ്റ പുസ്തകം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പ്രിന്റ് പ്രിന്റബിൾ ഫോമിൽ എടുക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ മുഴുവൻ കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കേവലം റിസോഴ്സിനെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളൊരു പേജിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡുകൾ വഴി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡുകൾ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൈറും ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റിന്റെ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് പി ഡി എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ചില സർവേകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു പരീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ആ ഒരു മൊത്തം മെറ്റീരിയലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ കൂടെ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോഡ്യൂളിനെ മുഴുവൻ
എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഐസ് പാൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതിനകത്തുള്ള സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് താഴേക്ക് താഴേക്ക് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ എത്ര വലിയ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല മൊബൈലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു സൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സംഗതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലെങ്ത് താരതമ്യേനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം പേജസ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് പലതരത്തിൽ ഗുണം കാരണം കുട്ടി വളരെ വായിച്ചു വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാസീവായിട്ട് പാസീവായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇരുപത് പേജുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇരുപത് പേജുള്ള വെബ് പേജുകൾ ചേർന്ന ഒരു 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 വെബ് കണ്ടന്റ് മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പേജ് വായിച്ച് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആയ ആൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് പോയവർ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാന പേജ് വരെ പോകുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ വായന നിർത്തി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ താഴേക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നടക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി വായിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റ പേജിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിനൊരു ബുക്ക് ഫോമിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള സൗകര്യവും ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ബുക്കും പേജും അല്ല ഐ മീൻ പേജും ബുക്കും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും അല്ലെ നമ്മുടെ സമയം മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അല്ല കേരളത്തിൽ എട്ട് മണിയായി നമുക്കിനി ആർക്കെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഡിസ്കഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഓക്കെ പാരലി ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസം ചോദിക്കാം അല്ലേ സാറേ ഒരു ഒരു സംശയം സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കയറുമ്പോഴേ യുവർ സൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ എന്നിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സ് നിർബന്ധമില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്താല് അത് മോഡിലിന്റെ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ മൂഡിലിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ് സീറ്റഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിട്ടില്ല സീറ്റഡ് ആപ്പ് കിട്ടും